హలో డిస్టిక్ ఇన్ఫోయర్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం విండోస్ టెన్ యొక్క టాప్ టెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం సో విండోస్ టెన్ టాప్ టెన్ ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ నేను ఇవాళ నేర్పించబోతున్నాను సో ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి మనకి హౌ టు గెట్ సేవ్డ్ వైఫై పాస్వర్డ్ అంటే మనం ఎవరైనా మన నైబర్స్ కి గానీ మన ఫ్రెండ్స్ కి గానీ మన ల్యాప్టాప్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వైఫై పాస్వర్డ్ ని కనెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా సో ఆ కనెక్ట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ మనకి ల్యాప్టాప్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది సో అదే పాస్వర్డ్ ని యూజ్ చేసి మన మొబైల్ లో గానీ మనం వేరే ఇంకొక సిస్టమ్ లో కానీ మనం వైఫై ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ సేవ్ అయిన పాస్వర్డ్ ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ మెన్యూకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి సో సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి విండోస్ యొక్క సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే మనకి నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆప్షన్ యొక్క స్టేటస్ ఒకటి ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చేంజ్ అడాప్టర్ ఆప్షన్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా చేంజ్ అడాప్టర్ ఆప్షన్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ యొక్క ఫైల్ డైలాగ్ బాక్స్ ఫోల్డర్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి వైఫై అని కనిపిస్తుంది కదా సో దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేయండి సో రైట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ఓపెన్ అయిపోయాయి సో మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉన్న వైఫై యొక్క స్టేటస్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ స్టేటస్ పైన క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే మనకి వైఫై స్టేటస్ యొక్క డైలాగ్ బాక్స్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వైర్లెస్ ప్రాపర్టీస్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సో వైర్లెస్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేయగానే మనకి వైర్లెస్ నెట్వర్క్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ కనెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పైన క్లిక్ చేస్తే మన సెక్యూరిటీ టైప్ ఏంటి ఎన్క్రిప్షన్ టైప్ ఏంటి అండ్ మన సెక్యూరిటీ కీ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ షో క్యారెక్టర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి షో క్యారెక్టర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి కనెక్ట్ అయి ఉన్న వైఫై యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది చూడండి షో క్యారెక్టర్స్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి మనకి పాస్వర్డ్ అనేది మనకి తెలిసిపోయింది సో ఈ పాస్వర్డ్ ని యూజ్ చేసి మనం వేరే మొబైల్ లో కానీ సిస్టమ్ లో కానీ మనం ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం మన సిస్టమ్ లో ఉన్న పాస్వర్డ్ అనేది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ టిప్ మనకి నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ సో మనకి మన సిస్టమ్ లో స్టోరేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే మన సిస్టమ్ స్లో అవ్వడం కానీ హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా మనకి స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ఏదైనా స్టోరేజ్ అంటే మన పీసీలో ఉన్న స్టోరేజ్ ని కొంచెం ఫ్రీ అప్ చేసుకోవాలి అంటే టెంపరీ డాటా టెంపరీ ఫైల్స్ అన్నిటిని డిలీట్ చేసుకోవాలి అది ఏ విధంగా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో చూడండి స్టార్ట్ మెను క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్ పైనకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ పైనకి వెళ్ళగానే మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సిస్టమ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఆప్షన్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ పైన క్లిక్ చేయండి సో స్టోరేజ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు లోకల్ స్టోరేజ్ అంటే మన లోకల్ స్టోరేజ్ అంతా ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది మనకి దిస్ పీసీ యొక్క సి డ్రైవ్ స్టోరేజ్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకి మన స్టోరేజ్ యూసేజ్ ఏంటి అనేది మనకి ఏ ఏ అప్లికేషన్ ఎంత జీబీ యూజ్ చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా చూడండి మనకి సిస్టమ్ అండ్ రిజర్వ్డ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ గేమ్స్ అదర్ టెంపరీ ఫైల్స్ డెస్క్ టాప్ పిక్చర్స్ సో మనకి ఏ ఏ అప్లికేషన్ ఎంత జీబీని యూజ్ చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు టెంపరీ ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తే మనకి కాస్త స్టోరేజ్ అనేది మనకి బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు సో చూడండి టెంపరీ ఫైల్స్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో టెంపరీ ఫైల్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ స్కానింగ్ అవుతుంది సో మనం చూస్ విచ్ ఐటమ్ యూ లైక్ టు పర్మనెంట్లీ రిమూవ్ టు ఫ్రీ అప్ డిస్క్ స్పేస్ అంటే మనం ఏ ఒక్క ఆప్షన్ కనుక మనం పర్మనెంట్ గా ఏదైనా ఫైల్ ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ స్కానింగ్ అవుతూ ఉంది కదా సో ఈ ఫైల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని రిమూవ్ ఫైల్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫైల్ అనేది పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం టెంపరీ ఫైల్స్ ని పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేసుకొని మన పీసీలో కొంచెం స్టోరేజ్ అనేది మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం స్టోరేజ్ ని కూడా సేవ్ చేసుకొని స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ ఏం లేకుండా మన సిస్టమ్ ని స్పీడ్ అప్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లికేషన్స్ సో
థింకింగ్ అండ్ టైపింగ్ పర్సనలైజేషన్ డయాగ్నస్టిక్స్ యాక్టివిటీ హిస్టరీ సో ఈ విధంగా అన్ని ఆప్షన్స్ మైక్రోఫోన్ సో మైక్రోఫోన్ ని యూస్ చేసుకుంటే ఆన్ ఉంచుకోండి లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అవసరం లేని ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ అని కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయ్యే ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ యాప్ సారీ యాప్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ యాప్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఆఫ్ చేసుకొని మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొంచెం స్పేస్ అనేది కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లికేషన్స్ ని కూడా మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ సో మనకి మన సిస్టమ్ లో స్క్రీన్ షాట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది చాలా మందికి తెలియని విషయం సో ఇది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే మన కీబోర్డ్ లో ఉన్న బటన్స్ తో ఈజీగా తీసుకోవచ్చు మన కీబోర్డ్ లో గనక మనకి విండోస్ అండ్ ప్రింట్ స్క్రీన్ సో విండోస్ ప్లస్ ప్రింట్ స్క్రీన్ రెండు బటన్స్ ని క్లిక్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ విధంగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అని ఆలోచిస్తున్నారా చూడండి ఇక్కడ మై ఫైల్స్ విండోస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఓపెన్ చేస్తే చూడండి విండోస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ పిక్చర్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా పిక్చర్స్ పైన క్లిక్ చేయండి పిక్చర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే చూడండి స్క్రీన్ షాట్స్ సో స్క్రీన్ షాట్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే చూడండి లాస్ట్ మనకి స్క్రీన్ షాట్ సెవెన్ అంటే మనం ఇప్పుడే స్క్రీన్ షాట్ తీసాం కదా సో స్క్రీన్ షాట్ సెవెన్ క్లిక్ చేసి చూడండి వన్ త్రీ అండ్ వన్ త్రీ పిఎం సో మనం ఇప్పుడే విండోస్ అండ్ ప్రింట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా స్క్రీన్ షాట్ మనకి పిక్చర్స్ అనే ఆప్షన్ లో సేవ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం విండోస్ అండ్ ప్రింట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన బటన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం సేమ్ అదే ఒక్క స్క్రీన్ షాట్ ని మనం ఎవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ లో మనం ఫార్వర్డ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం కంట్రోల్ ప్లస్ వి అంటే పేస్ట్ చేయగాని మనం ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేసి పేస్ట్ చేయగానే మనం పెయింట్ లో కానీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్ లో కానీ ఎక్కడైనా వాట్సాప్ లో కానీ మనం పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకి స్క్రీన్ షాట్ అనేది అక్కడ పేస్ట్ అయిపోయి సెండ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న స్క్రీన్ షాట్ ని సెండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్మైలీస్ అంటే మనం మన మొబైల్ యూజ్ చేస్తూ మన మొబైల్ లో వాట్సాప్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కి స్మైలీస్ తో మనం మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా మనం డెస్క్టాప్ లో కూడా మన వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ కి స్మైలీస్ పంపించాలి అనుకుంటే మనం ఏ విధంగా మన కీబోర్డ్ లో స్మైలీస్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు సో మనం ఏ విధంగా పంపించాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ టాస్క్ బార్ కనిపిస్తుంది కదా టాస్క్ బార్ పైన రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసి షో టచ్ కీబోర్డ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి ఇక్కడ టచ్ కీబోర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది టాస్క్ బార్ పైన సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి కీబోర్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో చూడండి మనకి కీబోర్డ్ అనేది టచ్ కీబోర్డ్ ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి స్మైలీస్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది క్లిక్ చేయండి చూడండి స్మైలీస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి మన మొబైల్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మైలీస్ అనేటివి మనకి ఓపెన్ అయిపోయి సో ఈ విధంగా మనం స్మైలీస్ ని కూడా మనం డెస్క్టాప్ నుంచి మన ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసుకోవచ్చు మెసేజెస్ రూపంలో అంటే మన వాట్సాప్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్ మనం సెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం స్మైలీస్ కూడా సెండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి చూడండి మనం ఎన్నో ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటాం మనం ఎన్నో ఫైల్స్ మినిమైజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఎన్నో ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఈ విధంగా అన్ని ఫైల్స్ ని మినిమైజ్ చేసి మనం డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ విధంగా కాకుండా చూడండి ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ బట్ కార్నర్ లో మనకు ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా సో మనం ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నా కూడా మనం రైట్ సైడ్ ఈ ఈ లైన్ దగ్గర కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే మనం డెస్క్టాప్ దగ్గర కూడా మనం ఈజీగా డెస్క్టాప్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మల్టీ డెస్క్ టాప్ సో మనకి మన ల్యాప్టాప్ లో మల్టీ డెస్క్ టాప్ యూజ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఒక డెస్క్ టాప్ పైన మనం యూట్యూబ్ వర్క్ చేసుకుంటూ అంటే యూట్యూబ్ లో కానీ ఏదైనా వీడియోస్ చూసుకుంటూ ఆర్ యూట్యూబ్ వర్క్ చేసుకుంటూ మనం ఇంకొక డెస్క్ టాప్ పైన మనం వేరే అదర్ ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం మల్టిపుల్ డెస్క్ టాప్స్ మనం మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ మన పీసీస్ లో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా అంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్
సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ ని హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అయినా ఎవరి దగ్గర నుండైనా దాచడానికి అంటే వాళ్ళు చూడడానికి మనకి ఇష్టం లేదు అనుకుంటే మనం ల్యాప్టాప్ ఇచ్చేటప్పుడు మన ఫైల్స్ ని మనం హైడ్ చేసుకొని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రాపర్టీస్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి మనకి ఈ ఫైల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ హిడెన్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది క్లిక్ చేసి అప్లై చేయండి సో అప్లై చేయగానే మనకి చూడండి ఫైల్ అనేది హైడ్ అయిపోయింది సో మనకి ఫైల్ అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు సో ఈ ఫైల్ హైడ్ అయిన ఫైల్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ పైన మనకి వ్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా సో వ్యూ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ హిడెన్ ఐటమ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి సో హిడెన్ ఐటమ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి చూడండి మనం హైడ్ చేసిన ఫైల్ అనేది మనకి కనిపించేస్తుంది సో దీన్ని మళ్ళీ మనం అన్హైడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సే రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి ఈ హిడెన్ అనే అన్ని క్లిక్ చేసి అప్లై చేయండి సో అప్లై చేసి ఓకే క్లిక్ చేసి చూడండి మనకి ఫైల్ అనేది కనిపించేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హిడెన్ ఐటమ్స్ కి క్లిక్ తీసేయండి అండ్ నెక్ హోమ్ సో చూడండి మనం హైడ్ చేసుకుని మళ్ళీ అన్హైడ్ చేసుకున్న ఫైల్ కూడా మనకి కనిపించేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఫైల్స్ ని హైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మన సిస్టమ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిన్ ఫోల్డర్స్ సో మనకి ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి మనం ఈ విధంగా వెళ్ళి మనం డెస్క్టాప్ ని క్లిక్ చేసి మనం ఫైల్స్ ని ఈ విధంగా వెళ్ళి మనం డెస్క్టాప్ ని క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా మనం డబల్ డబల్ లోపలికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూడడం కన్నా డైరెక్ట్ గా ఇదే ఫైల్ ని మనం ఇక్కడ పిన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్స్ అనేవి పిన్ అయి ఉన్నాయి కదా సో ఇవి ఏ విధంగా పిన్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి మనం ఫైల్ ని క్లిక్ చేసి చూడండి ఫైల్ ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ హోమ్ కనిపిస్తుంది కదా హోమ్ పైన క్లిక్ చేసి చూడండి ఇక్కడ పిన్ టు క్విక్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి పిన్ టు క్విక్ యాక్సెస్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఈ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది మనకి ఇక్కడ పిన్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా కూడా మనం ఈజీగా మన సిస్టమ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఉన్న ఫోల్డర్స్ ని కూడా ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మల్టీ విండో టాస్కింగ్ సో మనం ఒకేసారి ఒక రెండు విండోస్ లో మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ ఇంకొకటి మనం యూట్యూబ్ లో ఏదైనా చూడాలనుకుంటే మల్టీ విండో టాస్కింగ్ సో ఈ విధంగా మల్టీ విండో టాస్కింగ్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే చూడండి మనం నేను ఈ విండోని ఓపెన్ చేశాను మై ఫైల్స్ విండోని సో దీన్ని కొంచెం డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి షార్ట్ అయిపోతుంది కదా చూడండి సో దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను కదా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడండి దీన్ని ఈ విధంగా ట్రాక్ చేయండి ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ కి డ్రాక్ చేసి మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్ లో వచ్చింది కదా సో ఇది రైట్ సైడ్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయగానే ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఈ విధంగా మనం రెండు విండోస్ ని కూడా ఒకేసారి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు విండోస్ లో కూడా మనం ఒకేసారి వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈజీగా మల్టీ విండోస్ ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వ్యూస్ ఇవాళ వీడియో సో మనం విండోస్ టెన్ యొక్క టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్